Welcome back guys. So today we will learn about section 3 which a small part of section 3. Uh, section 3 is a very used section. It comes from microbial taxonomy and diversity. It will in details about bacteria, archaea, their broad classification, eukaryotic microorganisms, yeast molds and protozoa, viruses and their classifications and some molecular approaches to microbial taxonomy and phylogeny. So, this questions are in approx 5 marks, ke, ek -ek marks questions, or 2 marks questions. And the topics are questions from the topics se bacteria, archaea, then eukaryotic microorganisms, yeast, molds, protozoa, and virus. Itne tak. So, viruses, we will talk about viruses and their classification so let us start what do we know about virus virus is a acellular organism or it is also called as non cellular then it is obligate parasite and it requires a host for survival that is it is host specific without a host it cannot survive. It requires host for metabolism. It requires host for reproduction. It requires host for uh, protein synthesis. So, basic lifestyle ke liye, a virus will require a host. Then, viruses have genetic material. They have their own genetic material. Genetic material which is protected in a proteinaceous layer. Genetic material of a virus can be DNA or it can be RNA. So, the genetic material which is DNA, it can be either single stranded DNA or double stranded DNA. RNA, single stranded RNA or double stranded RNA. How long do classification karenge? Just classification say questions are hai. Jinse marks bante hai, wo ye classification hai. So this is important which we will cover in the next few slides. So first hum log dekhenge thoda sa structure of virus. So virus ke structure mein kya hai? Sabse pehle the outermost layer. This outermost layer is called a envelope and it is made up of proteins. And this layer, outermost envelope, it is the one that will attach to your host. Attachment, adherment, adsorption, host ke saath, ye protein layer, envelope layer karega. Then these are envelope proteins. These are some envelope proteins. They are also called as spikes, which help in attachment. Next is capsid. So, this layer ko hum log bolte hai, capsid. Agar ye capsid bana hai, nucleic acid se, so, this will be nucleocapsid. Mostly, it is made up of glycoproteins and proteins, plus proteins. And these small, small units are the subunit of capsid. This is subunit of capsid and they are called as capsomeres. Then, virus will have their own genome. It will have their DNA or RNA. This is what you it is viral genome. Enzymes, virus will have their own enzymes. Enzymes kaun se honge? Reverse transcriptase ho sakta hai. Integrase ho sakta hai. Neuraminidase ho sakta hai. It also has some lysozymes. Then there are many other enzymes. Ye हम लोगों को पहले बताएं न्यूरामीडेज इंटरग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और एक प्रोटीएस भी होता है प्रोटीएस इनहिबिटर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स दिस इनसे ही हम लोग क्लासिफाई करते हैं एंटीवायरल ड्रग्स को मतलब एंजाइम्स पे जो एक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन इट जैसा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स इंटरग्रेस इनहिबिटर्स न्यूरामीडेज इनहिबिटर्स एंड प्रोटीएस इनहिबिटर्स इन केस ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स now, this is classification or seven classes of viral genome. This classification is based on 
सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ आई मीन सेंट्रल डॉगमा ऑफ वायरल लाइफ मतलब वायरस कैसे अपना एप्लीकेशन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन करते हैं इस पर डिपेंड है और इसमें क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है वायरस को एट दी एंड क्या बनाना है उनको बनाना है एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए जिससे वो प्रोटीन्स बना सके फिर प्रोटीन डिफ्रेशिएट होके दूसरे प्रोटीन सिंथिसाइज कर सके सो एट दी एंड डी नीड टू रीच दिस एम सो वो कैसे बनेगा फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे बनेगा फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे बनेगा आरएनए से कैसे बनेगा इसको बोलते हैं सेवन इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ और उसके टाइप्स जो हैं वो है सेवन क्लासेस और इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं बाल्टी मोस सेवन ग्रुप और सेवन क्लासेस ऑफ वायरल जीनो सो इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें कंसिडर है डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डायरेक्टली बनता है हमारा एम और उससे बनते हैं प्रोटीन नेक्स्ट लेट एस कंसिडर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक तो नेगेटिव डीएनए हो सकता है या पॉजिटिव डीएनए अभी सिंगल स्टैंडर्ड डबल नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंसेज लाइक कंसिडर दिस इज वन स्ट्रेंड ऑफ डीएनए एंड दिस इज अनादर स्ट्रेंड ऑफ डीएनए दिस इज देन इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे मतलब सेपरेट हो जाएंगे एक तो ब्लू वाला रहेगा और दूसरा वाला ग्रीन वाला फिर रेप्लीकेशन होगा न्यू डीएनए सिंथेसिस हो गए ये दोनों नए वाले सो so, इस ग्रीन वाले को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द टेम्पलेट डीएनए एंड दिस इज नॉन टेम्पलेट ब्लू वाला कंसिडर इट एज नॉन टेम्पलेट सो अभी ग्रीन वाले से जो नया डीएनए बन रहा है उसको बोलेंगे पॉजिटिव सेंस मतलब टेम्पलेट स्ट्रेंड से जो नया डीएनए बन रहा है यहाँ पे उसको बोलेंगे पॉजिटिव सेंस डीएनए एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रेंड से जो नया बन रहा है उसको बोलेंगे नेगेटिव स्ट्रेंड ऑफ डीएनए सो टेम्पलेट से जो नया स्ट्रेंड बनेगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेंड एंड नॉन टेम्पलेट से जो नया स्ट्रेंड बन रहा है उसको बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेंड डीएनए सो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक तो नेगेटिव स्ट्रेंड या फिर पॉजिटिव स्ट्रेंड हो सकते हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से पहले बन जाता है क्या है डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनना पड़ता है उसको फिर उसके बाद बन जाता है एम आर एन ए एंड देन प्रोटीन क्लास थ्री में क्या रखा है इट इज डबल स्टैंडर्ड आर एन ए डबल स्टैंडर्ड आर एन ए जो है पॉजिटिव स्टैंड नेगेटिव स्टैंड मतलब उससे डायरेक्टली एम आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए बन जाता है नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप फोर सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आर एन ए पॉजिटिव सेंस आर एन ए जो है उससे पहले बनाना पड़ता है नेगेटिव सेंस आर एन ए हमारे पास पॉजिटिव सेंस आर एन ए है और चाहिए हम लोग को एम आर एन ए बट उसके बीच में पहले हम लोगों को बनाना पड़ता है नेगेटिव आर एन ए दिस इज इन केस ऑफ ग्रुप फोर ऑर्गेनिज्म वायरस सॉरी नेक्स्ट इज सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए बट नेगेटिव स्ट्रेंड सो उससे तो डायरेक्टली बन जाएगा मतलब ये इतना इतना सा स्टेप ये वाला यहां से तो डबल स्टैंडर्ड टू नेगेटिव स्टैंड देन एम आर एन ए बनता था यहां से डायरेक्टली नेगेटिव स्टैंड टू एम आर एन ए नेक्स्ट इज ग्रुप सिक्स ग्रुप सिंह सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए एंड दिस इज स्पेशली इन केस ऑफ रेट्रो वायरस यहाँ के पॉजिटिव स्ट्रेंड आर एन ए है उससे बनता है डीएनए मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए इंटरमीडिएट आ रहा है सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आर एन ए से एम आर एन ए बन रहा है लेकिन थ्रू और वाया डीएनए नेगेटिव स्टैंडर्ड डीएनए सो थोड़ा सा डीएनए इंटरमीडिएट आ रहा है तो रेट्रो वायरस को बोलते हैं कि वो रेप्लीकेट करता है वाया अ डीएनए इंटरमीडिएट नेक्स्ट इज गैप डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट होना पड़ता है इन टू एम आर एन ए एंड देन प्रोटीन सो ये था बाल्टिंग मोस्ट क्लासिफिकेशन अभी जो टॉपिक है वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं ये क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा एक क्लासिफिकेशन है डीएनए वायरस का दूसरा नेक्स्ट है आरएनए वायरस का सो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं डीएनए वायरस कैन बी ऑफ टू टाइप्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और इसकी अंडर 
हो सकते हैं नॉन एनवेलॉप में या फिर एनवेलॉप में और इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं अभी हम लोग को याद रखना है ये सो डबल स्टैंडर्ड नॉन एनवेलॉप एग्जाम्पल वायरस इज एडिनोविडिस जिसमें आता है कॉमन कोल्ड एंड वायरल मैन एंजाइटिस एडिनोविडे एंड पेपिलोमा विरिडे वार्ड्स एंड सर्वाइकल कैंसर ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है देन एंड डबल स्टैंडर्ड एनवेलॉप के अंदर आता है पॉक्स विरिडे जिसमें स्मॉल पॉक्स आते हैं हर्पस विरिडे जिसमें कोल्ड सोर चिकन पॉक्स शिंगेल्स एंड मोनो न्यूक्लोसिस आते हैं सो डबल स्टैंडर्ड डी एन एंड एनवेलॉप इज ऑल आर पॉक्स वायरस पॉक्स विरिडे हर्पिस इसमें पॉक्स वायरस जो है वो डबल स्टैंडर्ड और एनवेलॉप होते हैं देन एक ऐसा वायरस है मतलब इट कम्स इन डीएनए वायरस बट इट मीडिएट वाया आर एन ए इंटरमीडिएट एप्लीकेट वाया आर एन ए इंटरमीडिएट इसका एग्जाम्पल है अंडर आता है उसके क्या हेपेटाइटिस बी एंड लीवर कैंसर नेक्स्ट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विच इज नॉन एनवेलॉप उसके अंडर आता है पार्वो विरिडे एग्जाम्पल फ्लिपीजिस एंड गेस्ट्रो एंट्राइटिस अब भी बढ़ेंगे आर एन ए वायरस के बारे में आर एन ए वायरस सिंगल स्टैंडर्ड वायरस हो सकता है या फिर डबल स्टैंड आर एन एंटेन वायरस हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड में एक तो पॉजिटिव सेंस हो सकता है या फिर नेगेटिव स्ट्रेंड हो सकता है अभी पॉजिटिव स्ट्रेंड सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए पॉजिटिव स्ट्रेंड एंड नॉन एनवलॉप कौन है पी कोरोना विरिडे जिसमें कॉमन कोल्ड पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए आता है एंड कैल्सी विरिडे जिसमें गैस्ट्रो एंट्राइटिस आता है पॉजिटिव स्ट्रेंड सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एज एन एनवलॉप्ट टोगा वायरस विच इज रूबेला एंड सेवेलाइटिस फ्लावे विरिडे येलो फीवर डेंगू फीवर वेस्ट नाइल फीवर हेपेटाइटिस सी जी का वायरस इन्फेक्शन कोरोना विरिडे सास रेट्रो वायरस एड्स ये सब लोग आते हैं हमारे एनवलॉप पॉजिटिव स्ट्रेंड सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस में नेगेटिव स्ट्रेंड एंड एनवलॉप में आते हैं फिलोविरिडे इबोला मार्गवर्क वायरस पूनिया वायरस बूनिया विरिडे हांगटा वायरस पल्मनोरी सिंड्रोम रैबडो विरिडे विच कॉ रिबीज ऑर्थोमिक्सो विरिडे विच इज इंफ्लुएंजा पैरामोमिक्सी विरिडे विच कॉज मामस एंड मिल्सिस एंड एरेना विरिडे लासा फीवर बहुत नाम है I know confusing नाम है but करना पड़ेगा क्योंकि ये question आएगा Then double stranded RNA non enveloped is नॉन एनवलॉप इज रियो वायरस विच इंक्लूड गैस्ट्रो एंट्राइटिस नेक्स्ट लेटर सी द लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस लाइफ साइकिल वायरस की दो तरह की होती है लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल so let us first see lytic cycle lytic cycle में जो first step है वो है attachment attachment बोल सकते हैं adhere बोल सकते हैं adsorption बोल सकते हैं क्या होता है इसमें इसमें जो virus है it will attach और adhere itself to the surface of the host cell यहाँ पे host cell जो है वो bacteria से है क्योंकि हम लोग consider कर रहे हैं bacteriophage को सो कौन सा सरफेस अटैच हो मतलब कौन सा पार्ट ऑफ द वायरस अटैच होता है सरफेस से ऑफ द बैक्टीरियल सेल ये हम लोगों ने पढ़ा था इट इज द एनवलॉप विच अटैच इट सेल्फ टू द होस्ट सेल नेक्स्ट स्टेप इज पेनेट्रेशन वेर इन द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द वायरस इट पेनेट्रेट इन साइड द होस्ट सेल और इट गेट्स इंजेक्टेड इन टू द होस्ट सेल इट एंटर्स द होस्ट सेल नेक्स्ट स्टेप होगा बायोसिंथिस मतलब जो वायरस की जेनेटिक मटेरियल इट विल बिगेन टू रेप्लीकेट द वायरस विल देन वायरस विल देन बिगेन टू प्रोड्यूस इट्स ओन बॉडी पार्ट्स कैप्सिड बनाएगा अपना नेग बनाएगा सो इट विल बिगेन टू रेप्लीकेट प्रोटीन्स और अपने पार्ट्स नेक्स्ट स्टेप इज मैच्यूरेशन इट इज आल्सो कॉल्ड इज असेंबली यहाँ पे जो वायरस वायरस के वगैरह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे वो असेंबल होके एक प्रॉपर न्यू वायरस बन जाएगा Inside a bacterial cell. And the last step is lysis, wherein हमारा cell जो है वो lyse हो जाएगा cell membrane will rise and the new matured uh, bacterial cell that are formed they will burst out or come out. So ये थी lytic cycle.
अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल लाइसोजेनिक में जो फर्स्ट टू स्टेप्स है इट इज सेम फर्स्ट स्टेप विल बी अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियो फेज और एनी अदर वायरस टू द सेल नेक्स्ट इज पेनेट्रेशन वेर इन द जेनेटिक मटीरियल विल गो इन साइड द बैक्टीरियल सेल थर्ड स्टेप में इंटरग्रेशन लाइटिक साइकिल में क्या हो रहा था वो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर कर रहा था वो बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल को कम्प्लीटली लाइस कर रहा था और अपने खुद के प्रोटीन वगैरह को सिंथेसाइज कर रहा है यहाँ पे क्या है जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो इट विल गेट इंटरग्रेटेड इन टू द होस्ट जेनेटिक मटीरियल दोनों का इंटरग्रेशन हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा इन टू द होस्ट जिनो नेक्स्ट स्टेप इज एक्सीजन When the wherein the phage is excised from the bacterial chromosome along with a short piece of bacterial DNA, bacterial DNA uh, DNA के साथ short piece of the viral genome दोनों excised हो जाएंगे और अभी next step है जो it is infection मतलब the phage contains both viral DNA और bacterial DNA वो बाहर आ जाएगा and it will cause infection to the other cells. फिर है रिकॉम्बिनेशन द फेज डीएनए अलोंग विद बैक्टीरियल डीएनए दोनों कंबाइन होके रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा सो लाइजोजेनिक साइकिल एंड लाइटिक साइकिल में क्या डिफरेंस दिखा लाइटिक साइकिल में जो है होस्ट का डीएनए कंप्लीटली लाइज हो जाता है खराब हो जाता है और लाइटिक साइकिल में इंटरग्रेशन रहता है और यहाँ पे दोनों के डीएनए रिकॉम्बाइन होते हैं रिकॉम्बिनेशन और एक बात बताना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे दोनों के डीएनए कंबाइन हो गए हैं द इंटरग्रेशन ऑफ बोथ द होस्ट जीनोम एंड द बैक्टीरिया वायरल जीनोम इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेज और लेस प्रोफेस सो ये प्रोफेस जो है इट इज फाउंड इन द लाइसोजेनिक साइकिल एंड इट इज एब्सेंट इन द लाइटिक साइकिल सो दिस वॉज अबाउट लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल of the uh, viral uh, life cycle और uh, आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे virus is a very uh, big topic uh, but ज्यादा नहीं बचा थोड़े से और viral की life cycle देख ली अभी viral की growth curve देखना है जैसे bacteria का growth curve देखा था वैसे virus का भी growth curve देखना है जो एक, एक uh, paper में एक साल आया था वो देखना है और थोड़े questions भी करने हैं So we will see that in the next lecture. Thank you. All the best.